Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer tenerlos de nuevo por acá en Danza Blog. En esta ocasión me encuentro muy emocionada porque voy en camino a los salones de ensayo de la compañía Contempo Danza, la cual se presentará en este mes de julio en Palacio de Bellas Artes. Es por ello que hoy vamos a conocer un poco más de su fundadora y directora. Acompáñenme a ir un paso detrás de Cecilia Lugo. Hola maestra, buenos días. Hola, buenos días. ¿Nos permitiría unas preguntas? Sí, claro, adelante. ¿Cuál ha sido su mayor logro? Eh, he tenido muchos creo, desde personales hasta profesionales. Eh, bueno, profesionales, yo creo que haber mantenido una compañía como Contemporanza por más de 32 años, siendo una de las mejores compañías del país, con excelentes bailarines y con una estabilidad inusual en una compañía independiente. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar? De todo. Me gusta, me gusta escuchar eh, música clásica, eh, pero también me gusta escuchar música étnica, me gusta la salsa, me gustan los boleros, música de otros países y música sagrada. Me gusta como hace una gama muy amplia. ¿Se ha quebrado algún hueso? Mm, no. ¿Cuál es su mayor obsesión? La perfección. ¿Tiene algún gusto culposo? Sí, el pan. <risa> ¿Quién es la persona a la que más admira? Mm. No, eso es imposible decir. Admiro a mucha gente. Y gente de la danza, y gente, eh, escritores, músicos, eh, gente de mi familia. Yo admiro mucho a Gustavo. Ya, mi papá ya se fue, pero mi mamá sigue y la admiro mucho. ¿Cuál es su peor hábito? Pues a lo mejor comenzar las dietas y no continuarlas. ¿Cuál es su mayor miedo? Eh, no, en esta vida no cumplir mis sueños. Díganos una frase de su mamá. Eh, todo se puede, nunca te des por vencida. Todo se puede. ¿Qué hacen sus tiempos libres? Mm, leo, escucho música, veo alguna serie. ¿Tiene algún personaje animado favorito de la infancia? Tengo un recuerdo de un, de un amigo secreto, de un amigo mágico que me acompañó en mis primeros años de infancia eh, y, y que, bueno, fue mi compañero, fue como un ángel que me acompañó como hasta los cuatro o cinco años. ¿Es para cuando se te haga De algo que no entiendo. La mayor lección de su vida le enseñó a... No, a ser tolerante. ¿Le encanta cuando se entera de...? Eh, lecciones de vida o, o eh, lecciones de éxito de alguien. ¿No tolera cuando alguien...? Es injusto. Lo que más disfruta de sus días es la soledad. ¿Se ha enamorado? <ríe> Muchas veces. Si pudiera tener un superpoder, ¿qué sería? Mm, transformar la miseria de los pueblos, de nuestros pueblos. Transformar la injusticia en justicia, la inequidad en equidad la intolerancia en Cuando tenías 5 años y si te dejó, ¿qué quería ser de grande? Rumbera. ¿En dónde nací? Cerca de mar. Dinos algo que le encanta de este lugar. El agua, 
la arena, el balcón, el norte y la ciudad. ¿Qué le diría a Cecilia de Creo que la abrazaría y le diría, tienes un futuro maravilloso, disfrutar. ¿Cuál es la última película que viene en el hilo fantástico. ¿Con qué personaje histórico le habría gustado compartir una charla? Con Sor Juan. Si pudiera cambiar su vida por la de otra persona por un solo día, ¿con quién la cambiaría? Por eh, Jesús. Jesús. Cuénteme, ¿a qué vuelve ese lugar en el que siempre se siente plena? Mm. Café, a flores, a comida, a amistad. ¿Qué es lo que más le apasiona de esta artista, bailarina y directora de comunidad? Eh, me apasiona la idea de, de seguir creando, de seguir aportando a los demás y eh, de continuar hasta, hasta que ya sienta que es mi momento de, de parar, no lo sé. ¿Qué es lo que se siente presentarte en el escenario de Bellas Artes? Bueno, Bellas Artes es un espacio icónico. Yo lo conocí cuando tenía 14 años, cuando estaba en la Academia de la Danza, eh, que bailamos el, el Vas de las Flores ¿no? en Bellas Artes con la Compañía Nacional de Danza de aquella época. Después, a los 17 años, yo entré con Amalia Hernández y por casi dos años Bellas Artes fue mi casa tres veces a la semana, entonces lo conozco muy bien. Luego con la Compañía Nacional de Danza, eh, durante cinco años pues bailamos todas las obras de repertorio y ya como bailarina independiente, como coreografía independiente, hemos estado muchas veces en Bellas Artes. Bellas Artes eh, me, me gusta mucho, eh, el foro es maravilloso, pero, pero toda esta idea de, de que ahí se presenta lo más selecto del arte, de, del arte escénico de nuestro país a nivel internacional, pues me, me da mucha emoción presentarme en Bellas Artes eh, por toda la carga que tiene Bellas Artes y para mí es un honor eh, estar en este espacio. ¿Cuál es el momento más difícil o incómodo que ha vivido a la escenario? Bueno, me he caído, me he caído en la Compañía Nacional me dieron la oportunidad de ser corifea, yo estaba muy jovencita, tendría 19, 20 años, y fui corifea de sífilis, y yo me estaba estrenando, y cuando hago algún movimiento junto con la otra corifea, este, me caigo, o sea, la punta se me atorra y me voy al piso, y me quiero levantar y me piso el tutufe romántico y me vuelvo a caer. Entonces, este, eso me... me pues me apenó mucho y todo. Alguna vez también bailando danza contemporánea con mi grupo que teníamos en aquel grupo independiente a principios de los 80, Andamio, eh, se me olvidó una parte de la coreografía. Y bueno, yo improvisé, pero es algo que, que nunca me había pasado y nunca me pasó después, pero hubo una parte en que se me olvidó y dije, ¿qué sigue? Y no, no es tanto. ¿De dónde surge Ita Caribe? Yo soy historiadora, yo tengo una carrera universitaria, eh, soy latinoamericano, siempre me gustó la historia, me gustaron las eh, lecturas épicas eh, y Itaca viene del poema de Homero, Itaca es el lugar donde, de donde sale Ulises para la guerra de Troya y regresa 20 años en, en, en retornar a su isla donde, donde era rey. Y Taká, el viaje es una metáfora, lo tomo yo como metáfora y todos esos personajes del poema son arquetipos. Eh, el héroe, somos todos, yo siento que soy heroína de mi vida, pero veo a mi padre y mi padre fue el héroe de su vida y de mi, de mi, de mi vida también y todos somos de alguna manera esos arquetipos. Eh, Penélope, la mujer que espera, todos esperamos y todos esperan también. Eh, y saca lo tomo como una metáfora del viaje de la vida. Eh, yo los quiero invitar a que vayan a ver Ítaca el viaje y estoy segura de que van a salir eh, muy bien, muy, muy contentos.
contentos y que compren sus boletos. La función es el 31 de julio a las 8 de la noche en el Palacio de Bellas Artes. Tan solo por conocer por dentro de Bellas Artes. Hay gente que le da miedo porque dice nunca he entrado a Bellas Artes. Vayan a Bellas Artes, paguen 100 pesos, entren, vean una muy buena función. Pues apresúrense y los esperamos el martes 31 de julio. Muchas gracias, Cecilia. Nos vemos. Gracias. Bye.